രോഹിത് മനോജ് എന്നാണ് അവന്റെ പേര് അവന്റെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി സെലിബ്രേഷൻ ഈ ചാനലിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് കാണാത്തവരെ പോയി കാണും ഓക്കെ നവംബർ ഇരുപതിനായിരുന്നു അവന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഡിസംബർ ആറിനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ ബർത്ത്ഡേ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ദിവസമാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം എഡിറ്റൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ എടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇന്ന് എന്റെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി സെലിബ്രേഷൻ ഒരു വ്യത്യസ്ത രീതിയാണ് കേക്ക് മുറിക്കും അതുപോലെ എന്റെ ഡാഡി ബർത്ത്ഡേ പ്രമാണിച്ച് എന്തോ ഒരു സ്ഥലം വരെ ഒന്ന് പോകണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്തോ ഡാഡി എവിടെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല പുതിയൊരു നല്ലൊരു സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് എനിക്ക് ഒരു ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് എന്തോ അറിയത്തില്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് എന്റെ അനിയൻ രോഹിത് മനോജ് ആക്ഷൻ പ്രോ എന്ന് അറിയപ്പെടും എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇവിടെ ഓക്കെ എന്തോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൊന്നാർ എന്റെ അനിയനാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്റെ അനിയന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇട്ടത് ഓക്കെ ഈ ചാനൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാത്ത ഒരു പോയി ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി കാണുമോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ അവിടെ എന്തൊക്കെയായി സെറ്റ് ഒക്കെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോ റൂമിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ് എന്തോ എന്തൊക്കെയാ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചേക്കുന്ന നമുക്ക് കണ്ടുകളയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നോളൂ ഓക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ പാർട്ടി നിങ്ങൾക്ക് കൗതുകകരമായി തോന്നിയെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാ ഓക്കെ ലൈക്കും ചെയ്യാം ഓക്കെ കൈ കിട്ടി കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നല്ല രീതി ആണെങ്കിൽ അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ളൂ പാലക്കാട് സിറ്റിയിലൊന്ന് ഔട്ടിങ്ങിന് പോയിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റാർ കട കണ്ടപ്പോ സ്റ്റാർ മേടിച്ചു ഓക്കെ ആദ്യം ഒരു സ്റ്റാർ സെറ്റ് ആക്കി ചെറിയ ചെടി എടുത്തു വെച്ച് പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെസ്ക് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തല എടുത്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ പിന്നെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയുടെ സ്പീക്കർ എന്റെ അനിയന്റെ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയ കീബോർഡ് മമ്മി റെഡി ആയി മമ്മി കുളവല്ല റൂം ഒക്കെ എനിക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് ക്രിസ്മസിന്റെ പ്ലം കേക്ക് ആണ് മേടിച്ചത് ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്ലം കേക്ക് ഡാഡി സൂപ്പർ പ്ലം കേക്ക് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര കിലോ നല്ല കേക്കോ ഇരുപത് രൂപ ഇതേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞു ഒടിഞ്ഞു പോയി കൈസ് ഇപ്പോ ക്യാമറമാൻ ബ്രോയാണ് എന്റെ ബർത്ത്ഡേ നീ ഞാൻ നിന്റെ ഫുള്ള് ക്യാമറമാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നീ ഇന്ന് എന്റെ ബർത്ത്ഡേ പിടിച്ചോ പ്ലം കേക്കിന് അത് ഇഷ്ടം പോലെ മുന്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് മെഴുകുതിരി ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ അതുകൊണ്ടാണ് എടുത്തു വെച്ചപ്പോ അതിന് പകരം നമുക്ക് കാണുന്ന മെഴുകുതിരിക്ക് പകരം സ്റ്റാർ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് മണി 
കൃത്യം നാല് മണി ആയപ്പോ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴേ എന്റെ മുഖത്തോട്ട് തോന്നിക്കുന്നത് കാണിച്ചു ആനിയമ്മയുടെ അമ്മയാണ് അവനെ ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കൈപ്പറ്റി എൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഞാനത് കടമ്പനാട്ട് അമ്മയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു അത് അത് കഴിഞ്ഞ് അമ്മയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അവൻ്റെ ജന്മദിനത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ആ വാഗ്ദത്വമാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ജനിക്കുന്നതിന് കുറേ ആളുകൾക്ക് മുമ്പേ അവനെ എനിക്ക് ദൈവം കാണിച്ചു തന്നു അവൻ ചാടുകയും ഓടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചു തന്നു ദൈവം എന്നോടൊരു ഒരു വാഗ്ദത്വം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു വരുന്നു ഭയപ്പെടരുത് ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ഭ്രമിച്ചു നോക്കരുത് ഞാൻ നിൻ്റെ ദൈവമാകുന്നു ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും ഞാൻ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കും എൻ്റെ നീതിയുള്ള വലം കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ താങ്ങും എന്ന് ദൈവം എന്നൊരു വാഗ്ദത്വം ചെയ്തു വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എൻ്റെ മോനോടും ദൈവം ആ വാഗ്ദത്വം കൊടുത്തതായിട്ട് ദൈവം അവനും ആ അനുഭവം ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ബാങ്ക് ബാലൻസുകളോ വേറെ സ്വത്തോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല ദൈവം തന്ന ആ വാഗ്ദത്വമാണ് ഞങ്ങളുടെ മൂലധനം എപ്പോഴും ഇന്ന് മുതൽ ഇന്നേക്കും തലമുറ തലമുറയായി ബർത്ത്ഡേയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പേരുകൾ എടുത്തു പറയാൻ ദൈവാത്മാവിനൊരു താല്പര്യം തോന്നുന്നു എൻ്റെയും ലിസിയുടെയും മാതാപിതാക്കളെ ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കോച്ച് ജെയ്സൺ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മറഞ്ഞിരുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ തെളിഞ്ഞു വന്നു ഹന്ന അന്നത്തെ ആ സമയത്ത് ആക്റ്റീവായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് അതേപോലെ തന്നെ റോസമ്മാമ്മ സണ്ണിച്ചാൻ സണ്ണിച്ചാൻ റോസമ്മ അന്ന് കുട്ടൂസും റോണിയൊക്കെ ഇച്ചിരി ഉള്ളായിരുന്നു അവർ ചെറിയ രണ്ട് പിള്ളേർ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കും സമയത്ത് ഞങ്ങളോട് കാണിച്ച വലിയ സ്നേഹത്തെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ് അതേപോലെ മോനച്ചൻ എന്ന് ഗൾഫിലായിരുന്നു ഷീബ പിന്നെ പല ആൾക്കാർ എല്ലാവരുടെയും പേര് എടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല മറന്നു പോയെങ്കിൽ മറന്നു പോയതല്ല മനുഷ്യൻ്റെ ഇത് ആയിരിക്കുമായിട്ട് അത് ക്ഷമിക്കുക വേറെ കുറേ ആൾക്കാർ വലിയ നിരന്തരതയായി വരു വരി വരിയായിട്ട് സഹായിച്ച ധാരാളം ആൾക്കാരെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു അവരെല്ലാവരെയും ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു അവരെ എല്ലാവരെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്മ സമാധാനം സ്വസ്ഥത ശാന്തി സ്നേഹം കരുണ ദയ സൗമ്യത എല്ലാം ധാരാളമായി വർദ്ധിക്കട്ടെ സമ്പത്തും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ പുറവേ നിങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത്ഭുതകരമായ അത്ഭുതകരമായ വഴി നടത്തൽ അതായത് ദൈവം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് അക്ഷരം പ്രതി ദൈവം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് സഹായിച്ച അത്ഭുതകരമായ വിടുതലുകളുടെ ആ ഒരു രഹസ്യം സത്യങ്ങൾ വേറെ ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോകളായി ഓക്കെ എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലായതുകൊണ്ട് എന്നെയും ചെറുപ്പം മുതൽ ജനിപ്പിച്ച് വളർത്തി വലുതാക്കി സഹകരിപ്പിച്ച മമ്മിയുടെ ആൾക്കാർ പപ്പയുടെ ആൾക്കാർ ആളുകൾ എല്ലാവരെയും ഈ സമയത്ത് നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും യേശുവിൻ്റെ നാമത്ത് നന്ദി എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹത്തോടെ ആയിരിക്കാം കേക്കിനെ ഞങ്ങൾ മുറിച്ച് ഇതിനെ സാപ്പിടാൻ പോവുകയാണ് ഇത് ഒരു തടവ് സാപ്പിട്ടാൽ നൂറ് തടവ് സാപ്പിട്ടു എന്തിന് പാർട്ടി പ്രോപ്പറായിരുന്നു
ಬರ್ತೇ മലമ്പുഴ ഡാം കാണാൻ പോവാണ് കൊല്ലത്താണ് ഞങ്ങൾ കോട്ടയത്തില് താമസിക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജും സംഭവം ഒന്നും പൊക്കി എടുത്തോണ്ട് വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് പരമാവധി സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ല ഇവന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഒരു സൂപ്പർ കേക്ക് മുറിച്ച് അത് ഞങ്ങൾ അപ്പോഴത്തെ തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്ത് വരുത്തി ഓക്കെ കൊള്ളാം നല്ല കേക്ക് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ എന്റെ ബർത്ത്ഡേ പ്രമാണിച്ച് എന്റെ ഡാഡി ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലം വരെ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകണം ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല മലമ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ അടുത്താണ് പാലക്കാടിന്റെ അടുത്താണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടത് ചുമ്മാ ഒരു ഡ്രസ്സിന്റെ ചുമ്മാ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തതാണ് ഓക്കെ വലിയ ഷോ ഒന്നും കാണിച്ചൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ചുമ്മാ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തത് അലൻ ബോൾക്കറിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ എടുത്തതാണ് കൂട്ടുകാരെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിരുന്നു കാണണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ചെറിയൊരു നല്ലൊരു ബ്ലോഗ് ആണ് ഓക്കെ സൂപ്പറാണ് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേര സമയത്താണ് പോകുന്നത് ഒരു അഞ്ച് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരുട്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല കിടുക്കിടു ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടന്റുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇനി വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഫുട്ബോളി സംഭവമാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഇപ്പം തന്നെ ഇട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ കൂടെ ബെല്ലേക്കും കോള് കൂടെ ഇട്ടാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പം എത്തിച്ചേരും ഞങ്ങളിങ്ങനെ ആ പാലക്കാടിൻ്റെ സൗന്ദര്യമായ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ പാടങ്ങളൊക്കെ കണ്ടല്ലേ ഫ്രണ്ട്സ് ആ പോളിസ് സ്ഥലമാണ് കൈസ് പാലക്കാട് എല്ലാവരും ചെറിയ ചെറിയ റോഡുകളാണ് കേട്ടോ പാലക്കാടിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റോഡുകളൊക്കെയാണ് പക്ഷെ എവിടെ ചെന്നാലും ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല വിശാലമായ സ്ഥലങ്ങളാണ് പക്ഷെ ആൾക്കാർ വീട് വെച്ച് താമസിക്കുന്ന വെച്ച് ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലത്താണ് അതൊന്നും തോന്നറിയത്തില്ല ഇത്രയും വിശാലമായിട്ട് കിടക്കുവാണ് പക്ഷെ ആ ഫുള്ള് വയല പക്ഷെ അതായിരിക്കും എവിടെ നോക്കിയാലും ഭയങ്കര തെങ്ങും കാര്യങ്ങളും എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ഭയങ്കര മല ഭയങ്കര മല അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഒരു മല ഓ അത് കാണാൻ കണ്ട് നമ്മളെ കണ്ണും കൊണ്ട് കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഓ പൊളിച്ച്
എത്തിയപ്പോ തന്നെ ഇരുട്ടിയേട്ടാ ഓക്കെ അത് ആറു മണിയായി സമയം ഇനി കാല് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡാമിലേക്ക് ഇനി മലമ്പുഴ ഡാമിലേക്ക് നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മള് അവിടെ ഒരു മല ഉണ്ടല്ലേ ആ മലയുടെ അപ്പുറത്താണ് തമിഴ്നാട് അതിന്റെ ഇപ്പുറം കേരളം അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ബോർഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇരുട്ടി ഓക്കെ തണുപ്പൊക്കെ നല്ല കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ട് കുറെ കടകളൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളിനി ഡാമിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് ഓ കൂട്ടുകാരെ മലമ്പുഴ ഡാം ാണ് കേട്ടോ അത് അത് കൊള്ളാം ഫിഷും കൊണ്ടുള്ള കെട്ടിടം പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നടക്കുവാണ് വളരെ ഇരട്ടി ഡാമിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുറെ കേബിൾക്കാരും സംഭവമൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ നമ്മൾ വലിയ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല സേഫ് കേബിൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെൽക്കം സ്വാഗതമൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സമയം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കയറുന്ന വഴി അവിടെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ ഇത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് വെച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അകത്തോട്ട് പോകാൻ പെർമിഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ പോകാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു ദിവസം അടുത്ത ആഴ്ച കണ്ട് അടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡാം മലമ്പുഴ ഡാം ഇതാണ് യാത്രയിലെ ആഴ്ചയാണ് ഇഷ്ടംപോലെ കുറേ നല്ല ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ നല്ല കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം മലമ്പുഴ ഡാമിലെ നൈറ്റ് വിഷനാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബ്രോ 